ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சஞ்சு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சஞ்சு சேனலில் கொண்ட கடலை குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க இந்த குழம்பு ரைஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் கொண்ட கடலை நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்காங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா பெருசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு நேரம் மாறி வர அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க நம்ம நார்மலாக செய்கிற கொண்ட கடலை குழம்பை விட இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் நீங்கள் இட்லி தோசை கூடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே வதங்கிருச்சு இப்போ இது நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு நிறம் மாறி வர அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க இப்போ ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு சுருண்டு வதங்கி வர அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் இப்ப நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மிளகு வர சேர்த்துருக்கோம் அதனால் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க கொண்ட கடலையே தண்ணியோடு உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க வேக வச்ச தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் கிரேவியிலே சேர்த்துருங்க இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கும் போது குழம்பு ரொம்ப கெட்டியாகிடும் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வந்துட்டோம் பாருங்கள் இப்போ குழம்பு வந்து நல்லாவே கொதிச்சிருக்கு இப்போ கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க மசாலா சேர்த்த உடனே குழம்பு வந்து நல்லா கெட்டியாகிடும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கொதி வந்த பிறகு நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெல்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கும் போதே கொத்தமல்லிலாம் போட்டிருக்கோம் அதனால் கிளறி விட்டுட்டு நல்லா கொதி வந்த பிறகு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான கொண்ட கடலை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குழம்பை நீங்கள் காலையில் இட்லி தோசை கூடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹேவ